വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കടക്കാം മരടിൽ അനധികൃത ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുവാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അവസാനഘട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ മോക് ഡ്രില്ലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ട്രയൽ റണ്ണടക്കമുള്ള നടപടികളുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ആദ്യം പൊളിക്കുന്ന എച്ച് ടു ഒ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പ്രതിനിധി വിഷ്ണുപ്രസാദ് തത്സമയം ചേരുന്നുണ്ട് വിഷ്ണുപ്രസാദ് ഏറ്റവും അവസാനഘട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം സുരക്ഷ ഒരുക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളുമായി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംഭവ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തിലേറെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയോഗിക്കുന്നതാണ് നിയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് അവസാനം ലഭിക്കുന്നത് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ വിഷ്ണുപ്രസാദ് നൃപൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനെത്തിയ എസ് ബി സാർവത്തെ ഇപ്പോൾ മരടിലെ എച്ച് ടു ഒ ഫ്ളാറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു മോക് ഡ്രില്ലിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആദ്യ സൈറണം മുഴങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ആളുകളെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാൽ ഒഴിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാൽ ഇപ്പോൾ യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും ഇല്ല അതായത് ഗതാഗതം എവിടെയും സ്തംഭിക്കുന്നോ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്നോ ഇല്ല കൂടാതെ ആളുകളെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ സൈറൺ മുഴങ്ങിയ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ അത് ഒരു മോക് ഡ്രില്ലിന്റെ ഭാഗമായി സൈറൺ മുഴങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ എസ് ഡി സാർവത്തെ പോലെയുള്ള ഉയർന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദഗ്ധനും ഈ മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ അവസാന സന്ദർശനം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയിൽ നിന്നുള്ള സംഘം ഇന്ന് എത്തുന്നു എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ അവർ എത്തും തുടർന്ന് ഈ പ്രകമ്പനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായി നാല് ഫ്ളാറ്റുകൾക്ക് ചുറ്റിലുമായി പത്ത് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ ഇതിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും ഈ ഉപകരണങ്ങൾ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകമ്പനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അതിന്റെ തോത് അളക്കാനും ഈ ചെന്നൈ ഐ ഐ ടി സംഘത്തിന് സാധിക്കും അതോട് അതോടുകൂടി തന്നെ ഈ ഒരു പ്രകമ്പനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനു പുറമെ തന്നെ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം അളക്കുന്ന യന്ത്രവും ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അന്നേ ദിവസം നടപ്പാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇന്നും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മോട്ടറിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഫയർഫോഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും അതുപോലെ കോസ്റ്റൽ പോലീസിന്റെയും കോസ്റ്റൽ ഗാർഡിന്റെയും എല്ലാം തന്നെ സേവനം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരും ഇപ്പോൾ മരട് കായലിൽ ഉൾപ്പെടെ അവരും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ മേൽനോട്ടം സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ ഇല്ലാതെ നടത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മോട്ടറിലും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇതിനുശേഷം നാളെ ഈ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സുരക്ഷയും ഉണ്ടാകും മരട് കായലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കരയിൽ നിന്നോ ഈ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ബഫർ സോണിനകത്തേക്ക് ഒരാളെ പോലും പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ വീടുകൾക്കോ മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾക്കോ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാതെ ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു നടപടിക്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാനും നാളത്തെ നാളെ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മോക് ഡ്രിൽ നൽകുന്ന സന്ദേശം അതിന് അതിന് അത് ആ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ സന്ദർശനം നടത്തി അതിനെക്കുറിച്ച് പരിശോധിച്ച് മടങ്ങിയ ശേഷവും കൃത്യമായ ഒരു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് മരടിലെ നാല് ഫ്ളാറ്റുകൾ പോലീസിന്റെ ശക്തമായ കാവലുണ്ട് നാല് ഈ ഫ്ളാറ്റുകൾ ഫ്ളാറ്റുകളിലും സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറയ്ക്കുന്ന ജോലി പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയുള്ളത് ഇനിയുള്ള മണിക്കൂറുകൾ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ഈ മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുന്നതോടു കൂടി രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മരടിലെ ആദ്യ ഫ്ളാറ്റ് നിലമ്പത്തും അതിനുശേഷം പതിനൊന്നരയ്ക്ക് മരടിലെ രണ്ടാം ഫ്ളാറ്റായ ആൽഫ സെറിൽ നിന്നും നിലമ്പത്തും നാളെ രണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകൾ മാത്രമാണ് തകർക്കുന്നത് മറ്റന്നാളാണ് രണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകൾ തകർക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ കായലോരവും ജെയിൻ കോറൽ കോവും എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നിലവിലെ ഒരു പദ്ധതി അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ തീരുമാനിച്ച ക്രമീകരണങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ തികഞ്ഞ സംതൃപ്തിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ഇതുവരെയുള്ള പദ്ധതികളെല്ലാം ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പിൻപറ്റി കൃത്യമായി തുടർന്നു പോരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള നിർണായക മണിക്കൂറുകളിൽ നിർണായക മണിക്കൂറുകളിൽ ഈ ഒരു സുരക്ഷ മാത്രമാണ്
കശ്മീർ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വൻ തിരിച്ചടി ഭരണഘടനയുടെ പത്തൊമ്പതാം അനുച്ഛേദ പ്രകാരം ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യത പൌരന്റെ മൌലിക അവകാശമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നിരീക്ഷിച്ചു വിയോജിപ്പുകളെ അടിച്ചമർത്താൻ നിരോധനാജ്ഞ ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുതെന്ന് കർശന നിർദ്ദേശവും നൽകി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് പിൻവലിച്ചതിനു ശേഷം കശ്മീരിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണ ഉത്തരവുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഒരാഴ്ചക്കകം പുനഃപരിശോധന വേണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിനിധി വിഷ്ണു തത്സമയം ചേരുന്നുണ്ട് വിഷ്ണു എന്തൊക്കെയാണ് ശരത്താണ് നമുക്ക് ഈ സംബന്ധിച്ച കോടതി നടപടി സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങളുമായി നമ്മുടെ പ്രതി ശരത്താണ് ചേരുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ കർശനമായ നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി ഉത്തരവിലൂടെ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ശരത് നൃപൻ സ്വാതന്ത്ര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ദേശ സുരക്ഷയും ഒരുപോലെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് എടുത്തത് എന്നായിരുന്നു ഉത്തരവ് വായിക്കുന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ വ്യക്തമാക്കിയത് ആ തരത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനമായും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു കാര്യം ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയുള്ള ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം അത് മൌലികാവകാശത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത സമീപം അത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിക്കുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പുനഃപരിശോധന വേണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഭരണഘടനയുടെ പത്തൊൻപതാം അനുച്ഛേദ പ്രകാരം ഇത്തരം ഈ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ആവിഷ്കാര പ്രകടനങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെയും പരിരക്ഷയുണ്ട് ആ ഒരു പരിരക്ഷ ലഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്റർനെറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ ദീർഘമായി വിച്ഛേദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് കോടതി കൈക്കൊണ്ടത് ഈ ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം വിഷയത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുനഃപരിശോധന നടത്തണം എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള ടെലികോം നയങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാത്രമേ അനുവദിക്കാനാകുകയുള്ളൂ അതിനുമപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു വിലക്കുകളും അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടും കോടതി കൈക്കൊണ്ടു ആ തരത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കർശനമായ നിലപാട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് വിവക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം വാണിജ്യ വ്യവസായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ തന്നെയുള്ള ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു അവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളിലും ഇളവുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവയൊക്കെ തന്നെയും കോടതി നിരീക്ഷണം എന്നുള്ളതിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുമ്പോൾ പോലും അവ ഈ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഇന്റർനെറ്റ് പൂർണ്ണമായും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവ് വായിച്ച ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി പൂർണ്ണമായും ഉത്തരവ് വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ റീസ്റ്റോറിംഗ് വേണമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും ഏതായാലും എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും പുനഃപരിശോധന വേണം അത് ഏഴ് ദിവസത്തിനകം വേണമെന്നുള്ള കാര്യവും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് കോടതി ഉത്തരവിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതിനു ശേഷമുള്ള കാലയളവിൽ വിവിധ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് വിവിധ മജിസ്ട്രേറ്റുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായി ആ ഉത്തരവുകളൊന്നും തന്നെ കൃത്യമായി ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉത്തരവുകൾ ഈ വിവിധ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലടക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവുകൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശവും ഏതായാലും കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏതായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജിക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന നിയന്ത്രണം പൂർണമായും റദ്ദാക്കണം അവ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ട് ഇത് റദ്ദാക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് ഹർജിക്കാർ കൈക്കൊണ്ടത് ആ ഒരു ഹർജി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ചെയ്തതാകട്ടെ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടു
ഉന്നയിച്ച ആവശ്യത്തോട് കൃത്യമായ ഒരു കട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആയ നിലപാട് കൈക്കൊള്ളാൻ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഈ വിധിയിൽ സാധിച്ചു എന്ന് കരുതാൻ കഴിയില്ല ശരത്ത് അത് തന്നെയാണ് ആ കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും വ്യക്തത വരേണ്ടത് ശരത്ത് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ഒരു കർശന നിർദ്ദേശം നൽകാൻ ഹർജിക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമായ ഈ ആവശ്യം ഉയർത്തുമ്പോൾ തന്നെ അതിലൊരു കർശന നിർദ്ദേശം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പൂർണ്ണമായി ഉണ്ടായോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും സംശയം നിലനിൽക്കുന്നത് നേരത്തെ ശരത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉത്തരവിന്റെ അന്തിമ രൂപം ലഭ്യമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ പരാമർശങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉത്തരവിലും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാകൂ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശരത്ത് ഈ സമീപ ഭാവിയിൽ അതായത് ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധനം ആ തുടർച്ചയായി ഇപ്പോൾ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലടക്കം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം ഹർജിക്കാർ ഉയർത്തിയ കാര്യങ്ങൾ കോടതി മുഖവിലയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അത് തന്നെ ശുഭകരമായി നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ കശ്മീർ വിഷയം തുടങ്ങി അഞ്ചു മാസമായി വീട്ടുതടങ്കൽ പ്രമുഖ നേതാക്കളാണ് അവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കുന്നു സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ലോകത്ത് തന്നെ സമീപ ഭാവിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കോടതി തയ്യാറായി എന്നത് ശുഭകരമല്ലേ ശരത്ത് നൃപൻ ഈ ഒരു കോടതി വിധിയെ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി കാണാനാകാത്തതിന് കാരണം ഹർജിയിലെ ആവശ്യം തന്നെയാണ് ഹർജിക്കാർ കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഈ മൗലിക അവകാശം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു ഭരണഘടനയുടെ പത്തൊമ്പതാം അനുച്ഛേദം ഉൾപ്പെടെ ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കോടതി ഈ സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്ന് കൃത്യമായി ഹർജിക്കാർ വിവിധ ഹർജിക്കാരും ഈ ഇന്റർവ്യൂനേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ അവർ നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി തൊട്ടും തലോടിക്കൊണ്ടുമുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരവുകൾ മാത്രമാണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ മൗലികാവകാശമാണ് ഇന്റർനെറ്റ് മൗലികാവകാശമാണ് എന്ന് കോടതി പറയുമ്പോൾ പോലും അവിടെ അടിയന്തിരമായി ഈ പൂർണ്ണമായും ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉത്തരവിറക്കാൻ കോടതി തയ്യാറാകുന്നില്ല മൗലികാവകാശം സംരക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം സുപ്രീം കോടതിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സുപ്രീം കോടതി ഇത് മൗലികാവകാശമാണെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയും ഉത്തരവിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതേ സമയം തന്നെ ആ ഉത്തരവ് ആ ഒരു കാര്യം ഉത്തരവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ സർക്കാരിനോട് നടപ്പിലാക്കാൻ പറയുന്നില്ല മറിച്ച് സർക്കാരിനോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തതയോടുകൂടി സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർദ്ദേശം നൽകാൻ ഉത്തരവിൽ കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടില്ല കർശനമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് ശരത് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ഇടവേള വാർത്തകളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം മരടിലെ അനധികൃത ഫ്ളാറ്റുകൾ നിലപോത്താൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അവസാന ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെ മോക് ഡ്രിൽ അടക്കം നടത്തുകയാണ് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളുമായി നമ്മുടെ പ്രതിനിധി വിഷ്ണുപ്രസാദ് തത്സമയം ചേരുന്നുണ്ട് വിഷ്ണുപ്രസാദ് എന്തൊക്കെയാണ് അവസാന വിവരങ്ങൾ വിഷ്ണു എന്തായാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് പൂർത്തിയായിരിക്കും മരടിൽ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ കാത്തിരിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ നാളെ കിട്ടിയ പതിനൊന്ന് മണിക്കേ മരത്തിന്റെ ആദ്യ ഫ്ലാറ്റായ എസ് ടു ഓ ഓണി ഫ്ലൈറ്റ് നിലപത്തുന്നു കൂടാതെ അതിനുശേഷം മരത്തിന്റെ രണ്ടാം ഫ്ലാറ്റായ ആൽഫാ സെവൻ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറോട് കൂടി നിലപത്തും എന്തായാലും ഈ ഒരു ഒരുക്കങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം തന്നെ പഠിക്കാൻ ഇവിടെയെത്തിയിട്ടുള്ള എസ് പി സാർവത്തെ തികഞ്ഞ സംതൃപ്തിയാണ് ഈ ഒരുക്കങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം തന്നെ വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് കാരണം നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നിൽക്കിയ പരിചയമുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ധൻ കൂടിയാണ് സർവത്തെ എന്ന് പറയുന്ന എഞ്ചിനീയർ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുൻപ് ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു ഫ്ളാറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചു ഫ്ളാറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചു ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു മാധ്യമങ്ങളോട് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഒരുക്കങ്ങളുടെ എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുരക്ഷയും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ഫോട വസ്തുക്കൾ നിറച്ച് നിൽക്കുകയാണ് മരടിലെ നാല് ഫ്ളാറ്റുകളും എന്തായാലും ഈ നാല് ഫ്ളാറ്റുകളുടെയും സുരക്ഷയും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ മോക് ഡ്രില്ലും പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഇനിയുള്ളത് പരിശോധനകൾ എല്ലാം തന്നെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവസാന വട്ടമായി വിവിധ വകുപ്പുകൾ എത്തി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഇന്നത്തോടുകൂടി